Nell'ambito dell'edizione 2012 del Palio della Mezzaluna si è tenuto il convegno nazionale di studi sulle città del Palio. Le prime cinque edizioni del Rinato Palio, riportato alla luce nel settembre 2007, grazie all'Associazione Culturale Massafra Nostra, presieduta dal Cavalier Vincenzo Bommino, con il sostegno dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Martino Tamburrano e quest'anno con il patrocinio del GAL Luoghi del Mito, hanno riscosso interesse e partecipazione da parte dell'intera cittadinanza della Tebaide d'Italia, favorendo anche la curiosità di molti forestieri che si sono affacciati in città durante le giornate dedicate alla manifestazione. Dopo Siena, L'Aquila, Arezzo e Barletta, quest'anno lo scambio culturale e solidale è stato con il Palio di Torre Maggiore, in provincia di Foggia. Al convegno nazionale di studi sulle città del Palio, che si è tenuto presso la piazza d'armi del castello medievale di Massafra, sono intervenuti per un saluto il sindaco di Massafra e il presidente dell'associazione culturale Massafra Nostra. Dopo l'introduzione del professor Cosimo Damiano Fonseca, accademico dei Lincei, ha relazionato il dottor Ciro Panzone, presidente del centro attività culturale dell'associazione Don Tommaso Lecisotti, organizzatrice del Palio di Torre Maggiore. È seguita la cerimonia di consegna del premio Il Palio d'Argento, che è stato assegnato a personalità operanti sul territorio ionico e distintesi per la promozione della città in quattro diversi ambiti. Il comitato di patronato del citato premio è presieduto in qualità di sindaco e di presidente pro tempore dal dottor Martino Carmelo Tamburrano, con il contributo del professor Cosimo Damiano Fonseca, accademico dei Lincei, del professor Pietro D'Alena, Università della Calabria, e del professor ingegner Gregorio Andria, preside della facoltà di ingegneria sede di Taranto. Sono stati premiati in ambito culturale il professor Gianni Iacovelli, imprenditoriale la famiglia Capriulo, sportivo il CSD Tecondo Massafra e sociale l'Associazione Trapiantati di Organi di Massafra. Ha concluso i lavori Sua Eccellenza Monsignor Pietro Maria Fragnelli, Vescovo di Castellaneta. Oramai è una prassi ed è una testimonianza che quando ci sono le occasioni e quando c'è da dare l'immagine di Massafra si racconta l'immagine. Io sono venuto stasera qui e ho visto con mio grande disappunto che eh, c'era una vera da pozzo, che era un, un arco di tipo romano che hanno eliminato. Mi chiedo, ma c'è una ragione? È un omicidio culturale questo? Quindi lascio a voi eh, eh, dire il, il seguito del, della situazione. Io eh, dico che c'è un po' il senso eroico della, della manifestazione, del, perché c'è il cavaliere che eh, erge a simbolo, simbolo di, del, potere, del potere, perché ci sono due poteri, c'è cioè il potere civile e il potere religioso, quindi c'è una, una narrazione che quasi a episodio, di anno in anno, io racconto. Eh, con piacere partecipo a questo convegno e appunto parlerò del Palio di Torre Maggiore nel contesto delle città federiciane e Torre Maggiore è una città federiciana perché non solo perché è morto il, sovrano, il più grande sovrano medievale della storia, ma perché sono ancora, ehm, in, eh, custodisce ancora le vestigia della Domus dove è morto l'imperatore e quindi epoca sviva. Noi in, in, eh, ci teniamo molto a questo a questa evento e abbiamo tratto spunto eh, per manifestare eh, non solo l'epoca federiciana, ma tutto ciò che concerne la, la rivalutazione del patrimonio storico-culturale e quindi viene vissuto in tante forme e sfaccettature, eh, dalla sartoria medievale ai gruppi di giovani che eh, formano uh, gruppi di armati, arcieri, eh, sbandieratori, quindi c'è tutto un vermento dietro a questi, a questi eventi culturali e, mh, e lavorano un po' tutti quanti. Ma il protagonista principe di questa serata è Federico II, che naturalmente non è presente fisicamente, essendo morto il 13 dicembre del 1250, però ne evocheremo appunto le vicende, il suo passaggio da Massafra almeno due volte, nel 1221 mentre si recava a Taranto e purtroppo dopo la morte perché il feretro raggiunse 
il castello di Taranto dove venne imbarcato per la Sicilia proseguendo per Palermo dove dimorano le sue spoglie nel sarcofago di Porfido nella cattedrale di Palermo. L'aver scelto Federico II è perché quest'anno tra le città del Palio, dopo Arezzo, Siena, Ascoli, Piceno, Barletta ed altro, abbiamo scelto Torre Maggiore. Torre Maggiore è un comune dell'Alta Daunia nel cui territorio si trova Castel Fiorentino dove il 13 dicembre 1250 Federico II morì. Quindi un rappresentante della città di Torre Maggiore questa sera illustrerà questo territorio che ancora oggi ha un'area archeologica molto importante scavata dai francesi, la Piponiere e Bec, e dove c'è ancora una parte cospicua del palazzo di Federico II. È molto significativo che quest'anno abbiamo scelto Federico perché non era nella coscienza cittadina di Massafra eh, presente questo passaggio del grande imperatore medievale e quindi eh, ricordare serve per dire che ancora di più noi abbiamo nel nostro DNA una ascendenza molto importante che può contribuire alla crescita civile della nostra comunità. Indubbiamente su questi due canali che saltano il territorio e l'imperatore eh, che aveva ben cinque corone, non una soltanto, trovano in questa splendida piazza d'armi del castello di Massavra un privilegiato punto d'incontro.